Привет, друзья, на связи МК. У нас сегодня нетипичный обзор, а точнее даже два обзора. Ребята, которые сидят, знаете, за такими широченными мониторами, такими двумя лучами, расходящимися в сторону, сейчас получают полную картинку и, наконец-таки, понимают, что такое сидеть на YouTube без черных полос по бокам. Я думаю, вы со мной сейчас согласитесь, за это нужно поставить лайк. Вот туда, там. А чуваки из 2К, 4К и вот эти грязные Full HD-шники... Это шутка была, если что. Смотрят сейчас это с горизонтальными полосами и такие... What? Что это такое? Почему так обрезано? Сегодня поговорим про соотношение сторон 21 к 9. Я покажу вот этот новенький монитор от MSI за 800 долларов. А следом будет эдакая технопорно. Я возьму вот этот, безусловно, красивый, компактный, мощный брендовый ПК. Разберу его и посчитаю, сколько он на самом деле стоит. В общем, будет интересно. Поехали. Отношение к изогнутым мониторам у меня лично очень теплое. Мой 34-дюймовый стричок AUC Aegon уже не кажется мне большим, да и изогнутости я не замечаю. Мониторы на 27 дюймов теперь какие-то маленькие и неудобные, но 2К иногда нужно, поэтому у меня их два. К хорошему привыкаешь быстро. 34 дюйма это интересный размер для работы, по моему мнению, а также для игр, если у вас хорошее железо. По сравнению с моим стареньким Aegon, монитор MSI Optics MPG 341 CQR, да, я знаю, хрен запомнишь, но тут зашифрованы основные ТТХ этих моников. В общем, он смотрится современнее и бодрее, хотя бы потому, что он гораздо легче, и моему кронштейну не приходится напрягаться, как тому пацану из мема. Он имеет соотношение сторон 21 к 9 и разрешение 3440 на 1440 пикселей, или 3K, с плотностью 110 пикселей на дюйм. В основе монитора лежит VA-матрица с высокой контрастностью 3000 к 1. Это значит, черный цвет на нем действительно черный. В последнее время в интернете я часто сталкиваюсь с мнением, что VA-матрица это не топ и нужно брать только IPS, с чем я категорически не согласен. У меня два монитора на VA и на IPS, и работать мне куда комфортнее на VA-матрице, да и кино смотреть приятнее именно на нем из-за высокой контрастности. MSI Optics имеет 10-битную поддержку цвета, а покрытие диапазона sRGB даже без калибровки на уровне 100-105%, так что картинка выглядит натурально. Цветовое пространство DCI P3 монитор покрывает на 84%. Для сравнения, цена на мониторы с точностью от 90% начинается от 100 тысяч рублей. Углы обзора стандартные, 178 градусов. Не думаю, что вы будете сидеть за моником вот так. Ничего не видно. За светов, которые часто встречаются на IPS, я не увидел. Яркость 400 нит на 100 выше, чем у моего Aegon. Дизайн выполнен в новомодном формате псевдобезрамочного, а кривизна составляет 1800R. Чем меньше значение изгиба, тем на самом деле круче его изгиб. Такой монитор охватывает большую часть поля зрения. Монитор поддерживает технологию высокого динамического диапазона HDR400, FreeSync и имеет задержку 4 мс. Стандартное значение для VA-матриц. Частота 144 Гц. Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort и четырьмя USB 3.2. Есть звуковые разъемы и неожиданно фронтальная камера, которая умеет менять настройки по лицу в зависимости от того, кто за него садится, задрот или работяга. Хотя в интернете пишут, что фича не всегда срабатывает. Монитор геймерский, значит есть подсветка, но она не просто светит, с помощью фичи GameSense можно вывести на переднюю панель уровень здоровья или, например, количество патронов. По моему мнению, у мониторов MSI самая лучшая программная часть и самые удобные настройки меню с кучей профилей и различных фич. Игровые режимы с системой ночного видения и нулевой задержкой, профессиональные заботы о глаз и уменьшением смазывания, управление и настройка происходит с помощью джойстика или специального ПО. Главное, что все это понятно и удобно. Кому я могу рекомендовать этот моник? 
Если вы геймер, однозначно да. Я получил массу впечатлений, играя за этим монстром, но вы должны понимать, что покупая его для игр, к Зиону Салика и RX 470 после майнинга он не подойдет. Тут нужна или старшая RTX 2000, или что-то из свежих RTX 3000 или Radeon RX 6000. Если вы занимаетесь монтажом роликов, обработкой графики на любительском уровне, вам тоже такой монитор зайдет, а для просмотра фильмов вообще пушка. Однако не стоит делать его основным рабочим монитором, если вы профессионал, которому требуется максимальная точность в передаче цвета и высокий уровень контраста. Для этих целей существуют специальные дисплеи по соответствующим ценам. В общем, у MSI получился удачный игровой монитор. Коллеги из зарубежных ресурсов и отзывы не дадут мне соврать. Если у вас есть 60 тысяч рублей и по обзору вас все устраивает, могу его рекомендовать к покупке. А теперь давайте разберем эту малышку под названием Trident X. Посмотрим, что MSI туда воткнули и посчитаем, сколько все это стоит. Я попросил MSI прислать мне средненькую комплектацию, но судя по наклейке и маркировке, средняя модель для них RTX 2080 Super и Core i7-10700K. Я еще не знаю, что точно стоит внутри, но зато знаю цену этого ПК. Сразу ремарка, за обзор мне не заплатили. Мне было важно сделать все честно, и я договорился с MSI, что делаю видео бесплатно и при этом говорю все, что захочу. Давайте взглянем, что внутри, а потом сравним итоговую стоимость всего железа и стоимость этого ПК. Сразу скажу, корпус тут собственного дизайна и ничего подобного на рынке я не нашел. Цены на мини корпуса всегда были немалыми. Мы узнаем, сколько стоит этот корпус вместе с сборкой и шильдиком MSI в конце. Просто вычтем суммарную стоимость железа из ценника этого ПК. Начнем с видеокарты. Она стоит вертикально с левой стороны напротив решетки охлаждения. Как я сказал, это RTX 2080 Super от MSI серии Ventus на 8 ГБ, середнячок в линейке карт MSI. Ее цена на рынке около 57 тысяч рублей. Про производительность я говорить не буду, тем более кто сейчас будет брать 2080 s а вот про нагрев расскажу чуть позже. За полупрозрачной крышкой справа нас встречает блок питания. Это отличный SFX, то есть компактный голдовый БП на 650 Вт производства FSP. Такому ПК этого БП за глаза, его цена около 9,5 тысяч. За охлаждение процессора отвечает низкопрофильный кулер. Это не серийная модель, найти такой я смог только на eBay за 2500. В целом подобные модели так и стоят. Накинем еще 1000 за подсветку и наклейку MSI, того 3500. Под радиатором стоит восьмиядерный Core i7-10700K, средняя цена по рынку 35 тысяч рублей. Позже посмотрим, как этот кулер справится с камнем, у которого TDP кратковременно может улетать за 200 Вт. На передней стенке спрятан жесткий диск Seagate Barracuda на 1 терабайт. Хороший 2,5 дюймовый HDD, средняя цена 5100. Видеокарта воткнута в заводской Riser, цена на который колеблется в районе 3000 рублей. В материнку воткнут M2 SSD на 512 гигабайт. Это NVMe от Western Digital с маркировкой SN730, тоже OEM версия, на рынке известна как SN750. Хорошая SSD уровня Samsung 970 EVO, средний ценник 7000 рублей. Материнская плата. Вот тут MSI не поскупились и поставили флагманскую мини ITX плату Mac Z490 i Unify. Хорошее питание, хороший звук, Wi-Fi, все как подобает флагманам. Еще 23 тысячи уходит в копилку. Ну и оперативная память. В 10-литровом корпусе сложно все уместить, поэтому чтобы до нее добраться нужно снять кулер. Тут у нас опять же OEM комплект из двух планок по 16 гигабайт, работающих на сток частоте 2900. 33 мегагерц. Понятное дело, что ОЗУ с огромными радиаторами сюда бы и не поместилось, да и подсветка не нужна, но в топ ПК можно было бы поставить что-то получше. Еще 14 тысяч улетает в бюджет. В целом собрать ПК в таком компактном корпусе то еще дело. MSI даже продумала кабель менеджмент на фиксаторах, но из-за малого пространства положены они довольно плотно. Давайте посчитаем общую сумму и прогоним стресс-тест. Итак, без корпуса, сборки и Windows получается 157 тысяч рублей. Похожая конфигурация только с одним терабайтом SSD в M-Video стоит 200 тысяч рублей. Вычитаем 7 тысяч за лишние 512 гигабайт SSD и получаем сумму 193 тысячи рублей. Путем нехитрых математических вычислений выясняем, что корпус, сборка и Windows 10 стоят 36 тысяч рублей. 
Тут сложно сказать, насколько выходит переплата. Даже если не учитывать сборку, а OEM винда стоит для производителя копейки, компактные корпуса стоят дорого. К примеру, внешне похожий Leon Lee PC05SW стоит в Германии 32 тысячи рублей, но это топ-корпус от специализирующейся на этом компании. Корпус от MSI тоже неплох. На удивление, температуры в стресс-тестах 81 градус Фурмарк и 97 градусов в Prime 95 у 10700 k но это при задушенном TDP в 125 Вт. Если снять ограничение Power Limit в BIOS, то в Prime 95 процессор начинает тротлить с пятой секунды при максимальной температуре 100 градусов и максимальном TDP 178 Вт. Нагрузка в играх значительно ниже, а покупатели таких ПК в основном геймеры, поэтому с температурами на удивление считаю все нормально, что не скажешь про шум. При стопроцентной нагрузке начинает казаться, что живешь неподалеку от Внукова. ПК издает отдаленные звуки взлетающего Боинга. Если он стоит справа, карта маслает прямо вам в глаза, от чего сидеть без наушников уже некомфортно. 40-41 дБ звучит примерно вот так. Но повторюсь, нагрузка в 100% в играх бывает крайне редко. Ну что, друзья, я думаю, вы понимаете, что за такие деньги можно собрать совсем другой компьютер. Я думаю, не один. Компьютер от MSI, безусловно, прикольный и найдет своего покупателя, но стоит он достаточно дорого. Меня ждет киберпанк и немножечко сна. Не ждите игру на торрентах, лучше заплатите, поддержите разработчика и играйте уже сейчас. Она от того действительно стоит. В описании ищите ссылку на наше сообщество ВКонтакте, где нас уже больше миллиона человек. Читайте ежедневные новости там, будьте в курсе всех событий. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч.